హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బాబు వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్స్ ఈ వీడియో వచ్చే టైంలో సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఏమున్నాయి వాటి గురించి నేను క్లియర్ గా విత్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అట్లాగే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జిబిషన్ తో పాటు నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అంటారు ఓకే మీరు ఇక్కడ ఇంటర్ తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ వెబ్ టెక్నాలజీలో కానీ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో కానీ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ గురించి కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతా ఉంటారు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారు లేదా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సలిగించినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అట్లనే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీగా చేయండి మరి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి సిఎస్ఎస్ ఒకసారి మనం డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే సిఎస్ఎస్ ఈజ్ ఏ స్టైల్ షీట్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ది ప్రెసెంటేషన్ టమాటిక్స్ ది లుక్ అండ్ ఫార్మాటింగ్ ఆఫ్ ఏ డాక్యుమెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ఏ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే సింపుల్గా సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్ లాంగ్వేజ్ హెచ్టీఎంఎల్తో మనం డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం అట్రాక్టివ్గా డిజైన్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు అంటే కలర్ఫుల్గా అట్రాక్టివ్గా డిజైన్ చేయాలన్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ సిఎస్ఎస్ సో సిఎస్ఎస్ అనేది ప్రజెంటేషన్ లాంగ్వేజ్ దీన్ని మనం స్టైల్ షీట్ లాంగ్వేజ్ అంటాం ఓకే ఇంకా మనకి ఈజీగా డెఫినేషన్ చెప్పుకోవాలంటే సిఎస్ఎస్ ఈజ్ ఏ ప్రజెంటేషన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ టు డిజైన్ ఏ వెబ్ పేజ్ అట్రాక్టివ్లీ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ ఇంకా ఏమంటున్నా చూద్దాం విత్ సిఎస్ఎస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు యాడ్ న్యూ లుక్ టు యువర్ ఓల్డ్ హెచ్టీఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ ఓల్డ్ హెచ్టీఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఉంది దానికి న్యూ లుక్ యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు వీ యూజ్ సిఎస్ఎస్ అట్లనే కంప్లీట్ ఏ రిజిస్టర్ అయ్యే వెబ్సైట్ విత్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ చేంజెస్ ఇన్ యువర్ సిఎస్ఎస్ కోడ్ కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ మాడిఫికేషన్ చేసి ఆల్రెడీ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా మనం రీస్టైల్ కూడా చేయొచ్చు అట్లా ఇంకా ఏమంటాను చూడండి యూజ్ ది స్టైల్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఆన్ ఎనీ వెబ్ పేజ్ యూ విష్ ఏ వెబ్ పేజ్ అయినా సరే మనకు కావాల్సిన విధంగా స్టైల్గా డిజైన్ చేయొచ్చు క్లియర్ మరి సిఎస్ఎస్తో మెయిన్గా ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూడండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఈస్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ కెన్ బీ డిక్లేర్డ్ వన్స్ అండ్ కెన్ బీ యూజ్ ఎనీ వేర్ ఇన్ ఏ వెబ్ పేజ్ ఒకసారి మనం ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని డిక్లేర్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేయొచ్చు మరి దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ వచ్చేసి ఏ సిఎస్ఎస్ రూల్ హ్యాస్ టూ మెయిన్ పార్ట్ ఫస్ట్ వన్ సెలెక్టర్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డిక్లరేషన్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ డిక్లరేషన్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ సెలెక్టర్ అంటే ఏంటి డిక్లరేషన్స్ అంటే ఏంటి క్లియర్గా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ సెలెక్టర్ ఏ సెలెక్టర్ ఈజ్ అన్ హెచ్టీఎంఎల్ అట్ విచ్ స్టైల్ విల్ బీ అప్లైడ్ అంటే సెలెక్టర్ అంటే ఏ ట్యాగ్ అయినా కావచ్చు మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ ట్యాగ్ అయితే మనం ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాగ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్టర్ మీన్స్ హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాగ్ మరి ఇక్కడ డిక్లరేషన్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఈచ్ డిక్లరేషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యూ ప్రాపర్టీ అండ్ ఏ వాల్యూ అంటే ఏవైతే మనం డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ప్రాపర్టీస్ అంటాం సో ప్రాపర్టీ దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఆ విధంగా ఇచ్చుకుంటూ పోవాలి ఒకసారి సింటాక్ చూడండి సింటాక్స్ వచ్చేసి సెలెక్టర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ అట్రిబ్యూట్ వన్ కోలన్ వాల్యూ సెమీ కోలన్ అట్రిబ్యూట్ టూ కోలన్ వాల్యూ సెమీ కోలన్ అండ్ సో వన్ మీకు అన్ని కావాలంటే అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ప్రాపర్టీ మనకు ఏవైతే మనం చేంజెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఏవైతే డెకరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఏవైనా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్టర్ బేస్ లో ఇక్కడ బి పెట్టుకున్నాను అంటే బీ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ వచ్చేసి కలర్ కోలన్ రెడ్ అంటే బి ట్యాగ్ కి కలర్ రెడ్ కలర్ ని అసైన్ చేస్తున్నాము అట్లనే టెక్స్ట్ అలైన్ కోలన్ సెంటర్ అంటే టెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్ లో డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా నేను ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేసిన మీకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసి మనకు చాలా ఉంటాయి వాటి గురించి మనం ముందు ముందు చూద్దాం సో ఇది దానే సింటాక్స్ మరి ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ లో ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి ఒక చార్ట్ చూద్దాం దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎంబ్రాయిడర్ స్టైల్ షీట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్ గా ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటర్నల్ అట్లనే ఎక్స్టర్నల్ గురించి కూ
మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది మీరు ఎక్కడైనా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్లో కానీ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ కంపల్సరీగా సిఎస్ఎస్ పైన క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు వాట్ ఈ సిఎస్ఎస్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ అని క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ అయితే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ హెడ్ హెడ్లో ఒకవేళ మీరు టైటిల్ రాలనుకుంటే టైటిల్ రాసుకోవచ్చు టైటిల్ వచ్చేసి ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ టైటిల్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ హెడ్ సెక్షన్ క్లోజ్ బాడీ సెక్షన్ స్టార్ట్ సో బాడీ ట్యాగ్ ఏం చేస్తానంటే ఒక హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేద్దాం చూడండి హెచ్ వన్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే స్టైల్ రాయాలి ఓకే సో ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఎప్పుడు అంటే పర్టికులర్ ట్యాగ్ మాత్రమే అప్లై అవుతా ఉంటుంది ఏ ట్యాగ్ అయితే మనం ప్రాపర్టీ సప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ట్యాగ్కి మాత్రమే రాయాలి మనం చూడండి హెచ్ వన్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లో స్టైల్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ కొటేషన్లో కలర్ కోలన్ రెడ్ సెమీ కోలన్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాంట్ సైజ్ ఫాంట్ ఐఫన్ సైజ్ కోలన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసిన డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ ఇదంతా ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ ఇక కంటెంట్ ఇక కంటెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా వెల్కమ్ టు ఎస్బి టెక్ ట్యూట్స్ సో ఫైనల్లీ హెచ్ వన్ క్లోజ్ ఇంకొక హెచ్ వన్ రాద్దాం ఇక్కడ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ వెల్కమ్ టు ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ ఒక మెసేజ్ పెట్టుకున్నా హెచ్ వన్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ హెచ్ టిఎంఎల్ క్లోజ్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బాడీ సెక్షన్లో నేను టూ హెచ్ వన్ ట్యాగ్స్ రాసిన ఫస్ట్ హెచ్ వన్ ట్యాగ్లో ఏం చేసింది చూడండి స్టైల్ ఈక్వల్ టు కలర్ రేట్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ అంటే పర్టికులర్గా ఈ ట్యాగ్ మాత్రమే అప్లై అవుతుంది అంటే ఇందులో మాత్రమే ఆ ప్రాపర్టీ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంకో హెచ్ వన్ ట్యాగ్ రాసిన ఇక్కడ ఓన్లీ హెచ్ వన్ వెల్కమ్ టు ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ అని చెప్పేసి హెచ్ వన్ క్లోజ్ చేసిన అంటే ఈ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రాపర్టీ అప్లై అవ్వదు అంటే పర్టికులర్ ట్యాగ్ ఏదైనా సింగిల్ ట్యాగ్ మాత్రమే అప్లై చేయాలి ప్రాపర్టీస్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ క్లియర్ ఓకే సో ఇన్లైన్ సిల్ రేట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి పర్టికులర్ ట్యాక్ సింగిల్ ట్యాక్ అది కూడా ఒకవేళ యూజ్ చేయాలి ప్రాపర్టీస్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ మనం ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్లో ఆల్వేస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయమో మన అడ్వాన్స్డ్గా మనకు ఇంటర్నల్ స్టైల్ షీట్ ఉంది అట్లానే ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ షీట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అయితే ఎక్కడ యూజ్ చేయము ఏదో రేర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి కూడా చూడండి పర్టికులర్ ట్యాక్ మాత్రమే మనం ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలన్నప్పుడు ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో దీని ప్లేస్లో మనం ఫాండ్ ట్యాక్ కూడా యూజ్ చేసుకోవడం దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇన్లైన్ స్టైల్ షీట్ అయితే మనం ఆల్మోస్ట్ యూజ్ చేయము బట్ ఉంది కాబట్టి మనం చెప్పుకోవాలి బట్ ఎగ్జామినేషన్లో మాత్రం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సపరేట్గా ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు క్లియర్ మీరు అయితే నోట్ తీసుకుని క్లియర్గా ఇది రాసేసుకోండి నేను ఇదే ప్రోగ్రామ్ని సిస్టమ్ పైన కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటర్నల్ సైల్ షీట్ దాన్ని మనం ఎంబెడెడ్ సైల్ షీట్ అంటా ఉంటాం అట్లాగే ఎక్స్టర్నల్ సైల్ షీట్ గురించి కూడా నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా మీకు ఇప్పుడు అయితే దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేసి చూద్దాం సిస్టమ్ పైన లెట్స్ గోట్ ది సిస్టమ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం బోర్డు పైన ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ చెప్పామో అదే ప్రోగ్రామ్ నేను నోట్ పైన టైప్ చేశాను ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే హెచ్ టైమ్ల హెడ్ టైటిల్ అట్లనే హెడ్ సెక్షన్ క్లోజ్ బాడీ ట్యాగ్లో ఇక్కడ బీ ట్యాగ్ చూస్తున్నాను బీ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లో స్టైల్ ఈక్వల్ టు కలర్ రెడ్ సో అట్లనే ఫాంట్ సైజ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇచ్చాను తర్వాత వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్ టూర్స్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అదంతా మనం ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే రాయాలి మీరు ఇక్కడ ఏ ట్యాగ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా బీ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకున్నాను ఓకే సో తర్వాత ఏముంది కంటెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బీ ట్యాగ్ క్లోజ్ ఇంకో బీ ట్యాగ్ రాసినాను బీ ట్యాగ్ వెల్కమ్ టు ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ తర్వాత బీ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసిన సో ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్కి మనం ఏదైనా ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ యూజ్ చేయాలి ఇది జస్ట్ లైక్ ఏ ఫాండ్ ట్యాగ్ లాగానే మనకైతే ఉంటుంది సో ఇన్లైన్ సైల్ షీట్ని మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేయము రేర్ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ అయితే మనం దీన్ని సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూద్దాం ఫైవ్లో కెళ్ళేసి సేవ్ యాస్ ఇన్ లైన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ సేవ్ సో ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళేసి దానిపైన రాబట్టి డబ్బా
డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ లో అయితే మనకు సపరేట్ గా ఇన్లైన్ సాలిడ్ గురించి సపరేట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మీరు అయితే క్లియర్ గా ఇందాక చెప్పుకున్న డిఫినేషన్స్ అట్లనే సింటాక్సెస్ తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ అయితే పడతా ఉంటాయి లేదంటే టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ అన్నాడు ఫస్ట్ సిఎస్ డెఫినేషన్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ గురించి ప్రతి ఒక్క దానికి డెఫినేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ కూడా పడిపోతా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మిగతా కూడా చూద్దాం ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ కమెంట్ చేయండి నేను దాకా రిప్లై చేసాను అట్లనే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళ కూడా యూస్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం సో థ్